After four years, the Modi government has walked the talk on one of the most contentious issues in its tenure, the Citizenship Amendment Act. It has just been notified. The Modi government has announced the implementation of the CAA, the Citizenship Amendment Act, just a few minutes ago. It was, remember, an integral part of the BJP's 2019 manifesto. It triggered many months of protests, including at Delhi's Shaheen Bagh, which became an angry epicenter of defiant agitation against the Modi government but with today's implementation the government has basically said we promised we were going to bring it and this is what we've done this will pave the way for persecuted people in other countries to find citizenship in India the act grants citizenship to refugees from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh who came to India before December the 31st 2014 the government has made the assurance that CAA will not take away anyone's citizenship. It is about granting citizenship. Following the announcement, security has been preemptively beefed up in parts of the national capital, especially the Shaheen Bagh area of East Delhi. Meanwhile, politics speaks with the opposition taking on the Modi government. From the Trinamool to the Congress party, they claim the CAA notification is perfectly timed right before the Lok Sabha elections. While Mamta Banerjee says the Modi government should have notified the rules at least six months ago. आदरणीय गृहमंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाए तो चालू हो गया हम जो बोलते हैं वो करते हैं अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है सब आनंद आनंद भी आनंद में है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है यही तकलीफ है उनकी तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे भारत पाकिस्तान करेंगे भारत बांग्लादेश करेंगे ये खेल आखिरी खेल उनका चल रहा है चलने दो लागू होने दो तीन सौ सत्तर भी हटाया क्या क्या कश्मीर में कश्मीरी पंडित आ गए घर में ये खेल करते रहते हैं लोग अभी जब तक तो चुनाव है तब तक तो सीए सीए खेलेंगे खेलने दो कानून तो पांच साल पहले पास हो गई थी लेकिन एक रूल्स बनाने में रेगुलेशन बनाने में पांच साल क्यों लग गया जो सरकार कहती है प्रधानमंत्री उन्नीस घंटा काम करते हैं तो उन्नीस घंटा काम करने वाली सरकार पांच साल लग जाता है रूल्स बनाने में चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है बांग्लादेशी घुसपैठिया है ये आरएसएस कहती थी अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते इसलिए रूल्स बनाए रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं ये कोई लॉजिस तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो लिहाजा इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है इसको अपनी जो लीगल कमेटी है लीगल टीम है वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी और बहरहाल तमाम लोगों के जिम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से आम नमान कायम रखें और हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहे कि और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है ये केवल एक डिप्लोमेटिक और लड़ाने और भ्रम फैलाने वाली बात है ऑलरेडी एक कानून सी है के मुताल मौजूद है जो बाहर के शरणार्थी जो रहना है जिनको हमने शरणार्थी माना है अगर उनकी डॉक्यूमेंट्री पर कोई शक है तो उसका ऑलरेडी एक कानून मौजूद है बेजा लाकर केवल चुनाव के समय ये आपस में ध्रुवीकरण करना और लड़ाने का काम है इसके अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है देखिए इस तरह की कवायद प्रधानमंत्री करते रहते हैं जब चुनाव आता है कुछ ना कुछ नया सी गुफा छेड़ते हैं और उनके बात का कुछ पता नहीं होता सीए तो कितने दिनों से बोल रहे थे 
नोटिफाई कर दिया क्या हो गया वो बोलते रहे जनता गुमराह होने वाली नहीं है जनता जानती है कि आपने पिछले नौ वर्षों में देश का कितना बेरागर किया है